네 안녕하십니까 이분 뉴스입니다 조금 전에 제가 커뮤니티로 먼저 글을 급하게 올려서 확인하신 분들도 있으시겠습니다만 현재 매출 감소 기준 서류 제출이 필요 없으신 분들이 있으십니다 근데 부가세 신고 자료 서류를 보완하라는 문자가 오고 있는 것 같아요 먼저 방역지원금 1, 2차를 수령하시고 행정명령 확인 이행서를 제출하시면 매출 감소 기준과 상관없이 지급 대상입니다 그래서 오늘은 제가 해당 내용 무슨 내용인지 또 다른 선생님 사례와 함께 한번 설명을 드려보도록 하겠습니다 아 원래는요 오늘 우리 이제 어제 영상에 댓글 남겨주신 선생님 방역행정명령서 영상이 오늘 올라갈 거라고 제가 답글을 드렸었는데 죄송하지만 딱 하루만 더 기다려주시면 감사하겠습니다 왜냐면 오늘 내용도 내일 올라갈 내용이나 연관성이 또 어느 정도 있기 때문에 큰 양해해 주시면 감사하겠습니다 자 그럼 바로 내용 한번 시작해 보겠습니다 우리 먼저 우리 토리에오 선생님이 댓글을 남겨주셨어요 같이 한번 보겠습니다 유튜브로 늘잘 보고 있습니다 요즘은 매일 아침 일어나서 조회 한번 해보고 영상 새로운 영상 있나 찾아보고 있으시대요 우리 여러분 우리 토리에오 선생님께 큰 박수 부탁드립니다 어 저희 어머니도요 사실은 매일 아침 일어나서 눈 뜨시자마자 유튜브부터 보세요 우리 아들 뭐또 새로운 영상 올라온 거 없나 하고 찾아보세요 우리 어머니 아들이면 누구 영상이에요? 저예요? 아니에요 우리 전국 모든 어머님의 아들 임영웅 씨 영상을 그렇게 찾아보세요 저 말고 아들이 제가 영웅이었으면 좋겠대요 아무튼 이렇게 또 매일 찾아주시는 저희 선생님들 감사드리고요 내용 마저 보겠습니다 자. 저는 방역지원금 1, 2차 신속으로 받았는데 이번에 신속으로 안 돼서 확인지급을 신청을 했었고 행정명령 이행 확인서를 첨부하지 않으셨다가 이번에 이의신청 하시면서 첨부를 하셨답니다 어? 근데 방역지원금 1, 2차를 받았고 행정명령 이행서를 제출하면 뭐라 그랬어요? 매출 감소 기준과 상관없이 지급 대상이죠 잘 첨부를 하셨네요 어? 그런데 뒤에 내용이 더 있습니다 한번 볼게요 방역지원금 유형으로 하는 걸 모르고 일반으로 하셨대요 어떻게 확인해야 할지도 모르고 불안하다고 말씀을 주셨습니다 만약에 지원 유형 신청이 잘못되면 못 받는 걸까요? 하고 남겨주셨어요 그래서 제가 이 내용을 보고 지급 대상은 맞으실 텐데 지원 유형을 잘못 신청하면 그것도 문제가 될까? 하고 한번 1533-00번으로 대표번호로 제가 한번 대신 통화해서 물어봤습니다 그랬더니 상담한 분이 한번 어떻게 되는지 확인해 보고 오시겠다고 하시더니 한 1분 있다가 금방 돌아오셔서 이런 말씀을 해주셨어요. 만약에 방역 유형인데 일반 유형으로 잘못 신청하셨다고 하시면 제가 창고에다 전달 드려 볼 테니까 사업자 번호를 알려달라. 아마 제가 창고에 전달 드리면 문자 메시지가 다시 가실 거라고 대답을 해주시더라고요. 그럼 여기서 저희가 생각해 볼수 있는 게 뭐가 있어요? 1, 2차 방역지원금을 수령했고 방역행정명령 이행서를 제출하면 지원 유형에 상관없이 알아서 되는 게 아니라 지금처럼 상담원이 뭐라고 얘기를 했어요? 따로 어떤 창고에다가 전달을 하면 문자메시지가 다시 온다고 얘기를 했어요. 이 말은 즉 신청 유형에 따라서 내용과 결과가 달라질 수 있다는 겁니다. 저는 그렇게 느꼈거든요. 그래서 일단은 제가 통화를 끊고 아 수정하는 것이 있다고 하니 전화하셔서 이번에 이의신청을 방역유형이 아닌 일반으로 잘못한 것 같다 확인 후에 수정해 달라고 전화를 드려보라고 말씀을 드렸습니다 근데 이때까지만 해도 이건 어느 정도 저의 합리적 의심이지 확신하기엔 조금 어려운 점이 있었어요 아니 근데 시간이 지나면서 이번에 또 다른 선생님이 댓글 하나 더 남겨주셨어요 다시 한번 같이 보겠습니다 저희 가인 선생님이 댓글 남겨주셨는데 보안 문자가 오셨대요 그리고 행정명령 이행서는 진작에 내셨는데 부가세 표준 증명원을 모두 제출해 주시기 바랍니다 라고 문자가 온 겁니다 그래서 제가 좀 전에 아까 있었던 일제 생각이 났잖아요 그래서 여쭤봤어요 방역지원금 혹시 수령하셨는지 신청 접수 당시 유형 뭘로 선택하셨습니까 또 1분기 없다고 하셨는데 개업월이라 이런 것들은 어떻게 되십니까 하고 여쭤봤어요 그랬더니 조금 지나서 방역지원금을 수령하셨대요 근데 앞에 행정명령 이행서도 냈다고 하셨잖아요 그러면 이미 지급 대상이실 텐데 부가세 신고자료 보완을 하라는 문자가 대체 왜 왔을까 라는 고민이 생각이 드는 거예요 그래서 제가 이렇게 가장 먼저 
알아보셔야 할게 대표번호로 전화하셔서 1, 2차 방역지원금 받으셨고 행정명령 이행서 제출했다. 근데 부가세 세금 신고 자료 제출하라고 문자가 왔는데 이게 왜 왔는지를 빨리 알아보시라고 하시죠. 내가 방역 유형으로 잘 접수가 되었는데 정말 다른 어떤 서류가 확인이 필요해서 부가세 세금 신고 보안 문자가 온 건지 아니면 일반 유형으로 접수가 잘못되어서 1, 2차 받았냐 행정명령 이행서를 냈냐가 보는 게 아니라 일반 유형으로 접수가 되었기 때문에 매출 감소 기준으로 검토되고 있는 게 아닌가 그래서 부가세 세금 자료를 내라고 문자 온게 아닌가라는 생각이 드는 겁니다. 이게 왜 중요하냐면요. 그렇게 되면 일반과 방역 유형 신청 접수 자체를 검토가 이제 말씀드린 것처럼 막 알아서 잘 적용되는 게 아니라 말 그대로 신청 유형대로 일반은 매출 감소 기준을 중점으로만 보고 방역으로 접수했으면 1, 2차 방역 지원금 수령과 행정명령 이행서 이걸 중점으로 보는 건데 중요한 건 내가 방역 유형이고 1, 2차 받았고 이행서를 냈는데 일반 유형으로 접수했으면 이게 원래는 지급 대상이 맞는데 일반 유형으로 잘못 접수해서 매출 감소 기준으로 검토가 되기 시작하면 부지급이 될 수도 있다고 생각되는 겁니다. 근데 또 중요한 건 뭐예요? 반대의 경우도 가능하다는 생각되는 거예요. 내가 일반 유형인데 만약에 방역 유형으로 잘못 접수했어요. 그러면 은 매출 감소세를 보는 게 아니라 1, 2차 지원금을 수령했냐와 행정명령 이행서를 중점으로 보기 때문에 내가 매출 감소세 서류를 냈어도 보는 관점이 달라서 이것도 부지급이 날 수도 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 제가 커뮤니티로 먼저 글을 올려드려서 해당 유형 잘 접수되고 있는지 확인해 보시라고 말씀을 드린 겁니다. 자 그럼 이제 그렇게 생각해 드릴 수도 있잖아요. 야두 개의 유형 사례로 보고 어떻게 하냐. 근데 잘 생각해 보셔야 되는 게 만약에 선생님이 검토하는 사람이에요. 서류를 검토하시는 분인데 내가 검토해야 할 서류가 수십 개, 수백 개, 수천 개가 쌓여 있어요. 근데 거기서 방역 유형으로 접수가 들어온 서류가 먼저 있어요. 그럼 뭘 먼저, 무엇을 보시겠습니까? 공문 기준대로 방역지원금을 받았냐, 행정명령서를 냈냐, 이걸 교육받았을 거랍니다. 이걸 교육받았을 거란 말이에요. 그러면 이걸 잘못, 이걸 중점으로 볼 거예요. 근데 혹시 이분이 검토하시면서, 어, 이분이 혹시 일반으로 잘못 신청한 게 아닐까 하고 절대 초과 살펴보지 않을 것 같다는 얘기입니다. 그럼 일반 유형 신청 중에서도 매출 감소 서류를 냈는데 방역 유형으로 잘못 신청하면 방역 유형으로 신청하기 때문에 매출 감소 서류를 잘 보지도 않고 이분은 1, 2차 안 받으셨네? 행정명령서만 있네? 그럼 안 되네? 하고 감소 서류를 안볼 수도 있겠다는 겁니다. 물론 상담사마다 말이 다 다르고 제가 그냥 호들갑을 떠서 그럴 수도 있을 텐데요. 근데 만약에 내가 내일 잠깐 시간 내서 전화 한 통해서 확인함으로 인해서 이런 억울한 일을 예방하고 피할 수 있다면 전화를 한번 해보시는 게 좋지 않을까요? 이상 세상을 다니시아보다 이분 뉴스였습니다. 감사합니다.